ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രജനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ണിത്തണ്ടെ രസമാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള രസമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഉണ്ണിത്തണ്ടി രസത്തിലേക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം പരിപ്പ് വേണം ഇവിടെ ഞാൻ പരിപ്പ് കുറച്ച് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉണ്ണിത്തണ്ട് വേണം ഉണ്ണിത്തണ്ടിന്റെ ജ്യൂസിലാണ് നമ്മൾ ഈ രസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം മല്ലിപ്പൊടി വേണം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഉപ്പ് വേണം കറിവേപ്പില നമുക്ക് തണ്ടോട് കൂടിയതാ കുറെ കറിവേപ്പില വേണം ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെ ഇടുന്നത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇടണ്ട ഒരു നെല്ലിക്കാ വലിപ്പത്തിൽ കുറച്ച് പുളി വേണം ഒരു തക്കാളി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് രസത്തിലേക്ക് ചതച്ചിടാനുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വേണം ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇരി വെച്ചതാണ് പിന്നെ മല്ലി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഉലുവ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കായം മോപ്പിച്ചിട്ട് അത് പൊടിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുട്ടികളില് ഇട്ട് ചതച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് രസത്തിലേക്ക് വറുത്തിടാം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കടുക് വേണം ഉണക്കമുളക് രണ്ടെണ്ണം വേണം ഒരു നുള്ള് ഉലുവ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ രസത്തിലേക്ക് വേണ്ടത് കായം ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുക വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ വേണം മൊരിക്ക കായം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് വരാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ കുട്ടികളിൽ ഇതാണ് കുട്ടികളിൽ കുട്ടികളിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കായം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ഈ രസത്തിലേക്കുള്ള കൂട്ടല്ലത് നന്നായിട്ട് ചതച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രസം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രസം തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇവിടെ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് തക്കാളി ഒന്ന് വാട്ടി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് തക്കാളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പരിപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴക്കാം നമ്മൾ ഈ പുളി ഒന്ന് കുതിർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളവും പിന്നാലെ ചേർത്തി കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പുളിവെള്ളം ചേർത്താൻ നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പാകമാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ ഉണ്ണിത്തണ്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഈ ഉണ്ണിത്തണ്ടിൻ്റെ നീര് ആണ് ഇനി വെള്ളത്തിന് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചേർത്താനുള്ളത് നമ്മളെ ഉണ്ണിത്തണ്ട് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കൂടെ നമ്മളെ രസത്തിലേക്ക് ചേർത്താം ഇതാണ് നമ്മളുടെ രസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മളെ ഉണ്ണിത്തണ്ടിൻ്റെ നീരെടുത്തതാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ രസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ കറിവേപ്പില തണ്ടോട് കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇതും കൂടെ കിടന്നൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് വറവിടാനുള്ള പാത്രം വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വറുത്തിടാനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവ ചേർത്തി കൊടുക്ക ഉലുവ ഉണക്കമുളക് ഇനി നമ്മളുടെ കറിവേപ്പില ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെ രസത്തിൽ ഉണ്ണിത്തണ്ട് രസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം നമ്മളെ ഉണ്ണിത്തണ്ട് രസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഉണ്ണിത്തണ്ട് രസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഉണ്ണിത്തണ്ട് രസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികളോട് ഉണ്ണിത്തണ്ട് രസമാണെന്നൊന്നും പറയാതിരുന്നാൽ മതി കുട്ടികൾ കഴിക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പം പ്രത്യേകം
കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയിട്ട് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്